హలో గాయస్ ఈ వీడియో పిఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్లో కంపెనీస్ అనేది వ్యాకెన్సీస్ వదలడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు మనము వదలలేదని చెప్పాం కదా ఇప్పుడు అనేది వదిలిందనమాట సో అదిలాగే ఈ పిఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్లో ఎలిజిబిలిటీస్ ఎవరు సెలెక్ట్ అవుతారు దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఈ పిఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఎలాగ అదే క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను వీడియోస్ చేశాను రెండు వీడియోస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి వెళ్ళి వాచ్ చేయండి ఎంతో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందండి సో బిఫోర్ మీరు యొక్క అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ముందు అదే మీరు అప్లై చేయక ముందు సో ఆ యొక్క క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్ ఎలాగా ఫిల్ చేయాలి అదేవిధంగా ఎవరు ఎలిజిబుల్ అవుతారో ఒకసారి చూసిరండి ఓకేనా ఇక్కడ ఎవరు ఫస్ట్ టైం మనం ఈ స్కాలర్షిప్ ఈ యొక్క ఇంటర్న్షిప్ డీటెయిల్స్లో వెళ్ళక ముందు సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాము లైక్ స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ అండ్ ఫ్రీ కోర్సెస్ అనమాట వాల్యుబుల్ కెరీర్ కోర్సెస్ సో మన యొక్క వీడియోస్ చూసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ స్కాలర్షిప్స్ సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఈ విధంగా కామెంట్లు టెస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా కనుక మన యొక్క వీడియోస్ చూసి స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ఫ్రీ కోర్సెస్ ద్వారా బెనిఫిట్ ఉంటుంది కనుక ప్లీజ్ కామెంట్లు టెస్ట్ చేయండి ఆ యొక్క టెస్ట్ అనేది మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అలా పోస్ట్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే మరికొంతమంది స్టూడెంట్స్ ట్రస్టెడ్గా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ అదర్ కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ అయ్యి కానీ అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకోటి అండి చాలామంది జస్ట్ వాచ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఎంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి ఆల్మోస్ట్ మనం చాలా త్రీ హండ్రెడ్ స్కాలర్షిప్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది చాలామంది సెలెక్ట్ అయ్యారు అనమాట సో మీరు ఒక లైక్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే మాకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది దాంతోపాటు యూట్యూబ్ అల్గోరి లో మనకు వీడియో అనేది రీచ్ వెళ్దాం జరుగుతుందంట అలా రీచ్ వెళ్తే సో మరికొంతమంది స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ యొక్క మొబైల్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ డివైజెస్లో కానీ సో ఈ యొక్క వీడియో అనేది ప్లే అవ్వడం జరుగుతుందండి ఇలా ప్లే అవ్వడం వల్ల సో వాళ్ళు కూడా మన వీడియోస్ చూసి బెనిఫిట్స్ పొందడం జరుగుతుందండి సో అప్పుడు మనము మనకు కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్లుగా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుందండి సో ఇదనమాట ఇక ఏంటంటే ఇంకో విషయం అండి మనకి సిఎండి ఆల్ఫా అనే ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉందండి సో అది కూడా ఏం సేమ్ ఇదే కంటే బట్ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అనమాట అక్కడ ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటాము సో ఎవరైతే నాన్ తెలుగియన్స్ ఉంటారో ముఖ్యంగా మన తె మా బయట రాష్ట్రాల్లో ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకు ఉంటే కనుక ఈ యొక్క సిఎండి ఆల్ఫా గురించి మీరు చెప్పండి సో ఒకవేళ కుదిరితే మీరు కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఓకేనండి సో ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దామండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిఎం ఇంటర్షిప్ స్కీమ్ గురించి మీకు తెలిసి ఉంటుంది అందరికీ సో వీళ్ళు ఫైవ్ థౌసండ్ అమౌంట్ అనేది స్టైఫండ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇంతకుముందు మనం క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్ కంప్లీట్ చేసాము ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్రియా క్యాండిడేట్ డాష్ బోర్డు క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం అనమాట సో క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్లో బేస్ పట్టుకొని మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ బట్టి మనకనేది ఏవేవి రోల్స్ మ్యాచ్ అవుతాయో అవనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడైతే వి వన్ అప్లై ఇంటర్న్షిప్ మీద క్లిక్ చేయండి సో వీళ్ళనేది వ్యాకెన్సీస్ వదలడం జరిగారనమాట సో వి వన్ అప్లై మీద క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి నేను చూపిస్తాను ఈ విధంగా రావడం జరిగింది ఫస్ట్ మీరు కేవలం ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ రోల్స్కి మీరు అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇంత ఇంకా ఇంకా ఏం అప్లై చేయలేదు కాబట్టి జీరో అని ఉంది ఇక్కడ రిమైనింగ్ అని ఉంది కదా ఫైవ్ రిమైనింగ్ అని సో ఇంకా మీరు ఫైవ్ రోల్స్కి అప్లై చేయొచ్చు సో అది కూడా జాగ్రత్తగా మీరు ఏదైతే పర్టికులర్గా ఇదే రోల్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ రోల్ వచ్చే వరకు సో ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ అయిపోయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ రౌండ్ కూడా వస్తుంది అదైపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ రౌండ్ కూడా వస్తుంది సో ఆ రౌండ్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి సో మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ ఉంటుంది కొంతమందికి సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలంటుంది మరి కొంతమందికి వాళ్ళ కోర్ సైడ్ సంబంధించి వెళ్ళాలంటుంది సో మీరు ఏ రోల్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ రోల్ కోసం వెయిట్ చేయండి ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏదో ఒక రోల్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి సిక్స్ మంత్స్ మినిమం సిక్స్ మంత్స్ లేదంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనమాట తొందరగా ఆ టైం అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఆ వన్ ఇయర్ మీరు అదే మీరు చేయాలనుకున్నది బయట వెళ్ళి ప్రైవేట్ కోర్స్ చేసుకున్నా సో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీరు ఎక్కడ దొరుకుతుందని అంటారు బయట వెళ్ళి మనకి ఇప్పుడు అందరూ కొనుక్కుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే సో గవర్నమెంట్ అనేది మేమే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము స్టైఫండ్ ఇస్తాము అని అంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు స్టైఫండ్ అని రావడం జరిగింది కాకపోతే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నేను చెప్తున్నాను కదా సో
మనకి రోల్స్ ఏమేమి రోల్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్ ఉంటాయి అనమాట అడ్మినిస్ట్రేషన్ మళ్ళీ చాలా డివైడ్ అయి ఉంటాయి సో అవన్నిటి డివైడ్ అయినవి చిన్న చిన్నవి అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్ కింద వస్తాయి బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ నేను ఇవి చెప్తాను కొన్ని రోల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని రోల్స్ చేద్దండి నేను ఎందుకు చెప్తాను అంటే టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా నేను చెప్తాను సో అవి లా నేను చెప్తాను కొన్ని రాసుకున్నాను వెనకల నేను వీడియో వెనకల ప్రతి వీడియో వెనకల నేను ఒక గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తాను అనమాట సో నేను అది మళ్ళీ ఫోటో కూడా పెడతానండి సో ఇప్పుడు నేను చెప్తానండి బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కంప్లైంట్స్ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇదేంటంటే కంప్లైంట్స్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఏదైనా కంప్లైంట్స్ కానీ ఏదైనా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు మనము ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కంప్లైంట్ చేస్తుంటాం కదా అటువంటి సాల్వ్ చేయడానికి ఒక టీమ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కూడా కంప్లైంట్స్ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి చిన్న చిన్న కంపెనీలు వచ్చింటాయి సో వాటిలో మీకు ఏమైనా మీరు ఈ కంప్లైంట్స్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటే కనుక మీరు కం చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా అది అనమాట ఇలా ఉంటుంది రోలు కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఇది కోర్ వాళ్ళకి సంబంధించింది అనుకుంటా మేబీ మెకానికల్ కానీ సివిల్ కానీ ఇంకా ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అనమాట సో ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక కార్పొరేట్ లా అండి ఇది లా సంబంధించిన వాళ్ళది ఇక కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్ అనమాట సో కస్టమర్ కేర్ గురించి తెలిసిందండి సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేయండి సర్వీస్ అందిస్తారు అని ఉంటారు కదా సో అటువంటి రోల్స్ అనమాట ఇక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి ఏదైనా ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళ రోల్స్ అనమాట ఇక ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ అనమాట సో లైక్ సిఏ వాళ్ళు కానీ ఎటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటాయి కనుక లైక్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ అంటే సిఏ అని కాదు కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళు కూడా సపరేట్ కోర్సెస్ చేసుకొని చేసుకుంటారు సో అలాగే ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు దీన్ని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ హెచ్ఆర్ అంట హెచ్ఆర్ తెలిసింది కదా మనం ఇప్పుడు ఏదైనా జాబ్కి అప్లై చేయాలంటే ఇంటర్వ్యూ చేసేది హెచ్ఆర్ అనమాట సో ఒకవేళ మీరు హెచ్ఆర్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంటే కనుక మీకు ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అది కనుక సిక్స్ మంత్స్ లేదా వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కనుక మీరు ఏదైనా క్యాబ్ జమ్నీలో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో మీరు హెచ్ఆర్గా రోల్ చేస్తే మినిమం ఫిఫ్టీ కే శాలరీస్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు రోల్ అదేంటే కనుక సో మీరు ఈజీగా ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్టింగ్ మీకు హెచ్ఆర్ చేయాలంటే కనుక సో ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో మినిమం వన్ సిక్స్ మంత్సా లేదంటే మాక్సిమం వన్ ఇయర్ సో ఆ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయి మీరు ఏదైనా వెళ్ళినారంటే కనుక డెఫినెట్గా ఏదైనా కంపెనీకి వాళ్ళు ఈజీగా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనేసి హెచ్ఆర్ రోల్ అనేది హై ప్యాక్ ఇస్తే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు హెచ్ఆర్కి మంచి డిమాండ్ ఉందండి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండి సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి తెలిసింది కదా సైబర్ నేరాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి దానికి సంబంధించి సైబర్ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది సైబర్ ఆ పోలీస్ స్టేషన్ అనేసి ఎక్కువ పెద్ద ఒక బిల్డింగ్గా ఉంటుంది సో అలాంటి వాటికి సంబంధించి కోర్సెస్ చేయాలంటే కనుక అటువంటి రోల్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ మీరు కోర్సెస్ చేసింటే కనుక వాటి మీద ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే కనుక సో మీరు ఇందులోకి వెళ్తే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకొని మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ మంత్ కానీ వన్ సిక్స్ మంత్స్ కానీ వన్ ఇయర్ కానీ ఇచ్చింది తర్వాత మిమ్మల్ని బయట సెండ్ చేస్తుంది అనమాట అలా బయట సెండ్ చేసిన తర్వాత మీకు వెంటనే వేరొక కంపెనీస్కి అప్లై చేసుకుంటే ఈజీగా జాబ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట అది కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఐటీ అండి ఇంకా తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో మీ అందరికీ తెలిసిన కదా ఐటీకి ఎంత ఇంపార్టెంటో సో వాటికి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కావాలన్నమాట సో మీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వీళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు అందిస్తారు సో దానికి మీకు స్టైఫండ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ లా అండి లాకి సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్స్ అందించే కంపెనీలు కూడా ఉంటాయి మెయింటైనింగ్కి సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్స్ అందించే కంపెనీలు ఉంటాయి ఇంకా ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్స్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి సో వాళ్ళని స్టూడెంట్స్ని రిక్రూట్ చేసి ఆ ఫీల్డ్లో వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ని అందిస్తాయి అనమాట సో అదేవిధంగా ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనమాట సో ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సంబంధించి ఆ స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఆ కంపెనీస్ సెలెక్ట్ అయిన సెలెక్ట్ చేసుకున్న కంపెనీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సంబంధించి ఆ కంపెనీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందివ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా పర్చేస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సంబంధించి ఆ ఫీల్డ్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ అసూరెన్స్ కి సంబంధించి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిజైన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లకు సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ కంపెనీ అందిస్తాయి సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ సంబంధించి మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకున్న కంపెనీస్ అనేది మీకు ఒకవేళ ఈ సైడ్ వెళ్ళాలంటే కనుక వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏదో
చాలండి చాలు అది ఉంటే కనుక చాలు మీకు మీరైనా ఎవరైనా స్టూడెంట్ ఎవరైనా దానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో మనం అనేది ఒక పర్టికులర్ రోల్ కనుక చేస్తే వాటి నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్తో పెద్ద కంపెనీస్లోకి వెళ్ళాలండి సో మీరు ఈ రోల్స్కి మీరు ఇక్కడే మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ నౌకరీలోకి కానీ లింక్డిన్లో వెళ్ళి నౌకరీలోకి వెళ్ళేసి డైరెక్ట్ మీరు కాల్ సెంటర్ కానీ లేదంటే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కానీ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అంటే జస్ట్ ఒక ఒక రోజులోనే మీకు టెన్ కాల్స్ వస్తాయి అంత ఉంటుంది అనమాట అది వీటికి సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదండి టైం వేస్ట్ అవుతుంది తప్ప సో మనకి ఒకవేళ డేటా అనలిస్ట్ మాకు ఈ కోర్సే కావాలని ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ కోర్సే కావాలన్న వాళ్ళు అయితే ఇవి చేయకండి టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఊరికే ఒకటి నేను చెప్తాను కదా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అవి చేయకండి కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరు చేయమంటున్నా అంటే ఇక్కడ లొకేషన్ ఇంకా మీ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ ముఖ్యంగా జాబ్స్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళు అయితే కనుక సో మీ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ బాగాలేకుండా ఏదో ఒకటి చేయి ఏదో ఒకటి చేయి డబ్బు వస్తుంది అని అంటే ఉంటే కనుక వాళ్ళు అది కూడా నేను చెప్తానంటే స్టేట్ మీ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ యొక్క డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు ఈ రోజు చెప్పాను కదా కాల్ సెంటర్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ రోల్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ మీ ఎయిము ఒక సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో అతనికి వచ్చేసి అతను అనుకున్న కోర్స్ రాలేదు కాకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రెజర్ కానీ లేదంటే బయట ప్రెజర్ కానీ ఇటువంటి తెలుసుకోవాలనేసి కానీ ఆ స్టూడెంట్ వేటుగా అప్లై చేసుకున్నాడు అనుకోండి అప్లై దీనికి అప్లై చేసుకున్నా అనుకోండి సో మీరు అది కూడా మీ డిస్టిక్లోనే చేసుకోండి మీ డిస్టిక్ ఫిల్టర్ పెట్టి చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది డైరెక్ట్గా మీకే రావడం జరుగుతుంది ఇంకా ఫీజు అనేది ఎక్స్ట్రా ఫీజెస్ రూమ్ ఫీజెస్ ఉండదు అదేవిధంగా ఫుడ్ అనేది ఇంట్లోనే ఉంటుంది సో ఈజీగా మీకు తగ్గుతాయి అనమాట ఛార్జెస్ ఆ అమౌంట్ అనేది మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి లేదంటే మీరు పెట్టుకున్న ఏం కోర్స్ ఉంటుంది కదా దానికి ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో కోర్సెస్ తీసుకొని జాయిన్ అవ్వండి ఓకేనా సో ఇది సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయేలాగా మీరు ఆ కోర్స్ చేస్తుంటే డెఫినెట్లీ మీరు ఎట్లా ఆ కోర్సులో మీకు ప్రాజెక్ట్స్ చేపించడం జరుగుతుంది సో డైరెక్ట్గా మీకు హైర్ చేసుకోవడం ఎక్కడ ఇది మీరు సపరేట్ చేసేది అనమాట ఇవి వచ్చేసి మీరు తీసుకున్న కోర్సు వాళ్ళే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ లేదంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి అని చెప్తారు సో మీరు ఆ కోర్సులో ఎట్లా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారులేండి సో మీరు అప్పుడు ఈ అమౌంట్ ఇలాగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఇటువంటి కోర్సెస్ తీసుకు ఇటువంటివి తీసుకోండి రోల్స్ ఓకేనా సో చెప్పాను కదా ఇటువంటి రోల్స్ అనేది మీకు ఇది తీసుకోండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఫస్ట్ రౌండ్లో అన్ని ఈ కాల్ సెంటర్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అదేవిధంగా ఐటీ ఫీల్డ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ కానీ దానికి సర్టిఫికేట్ చేయాలంట సో అటువంటి సర్టిఫికేట్ ఎవరు ఉంటుంది ఒకవేళ సర్టిఫికేట్ అంటే మనం డైరెక్ట్గా జాబ్స్కి వెళ్తాం కదా సో అది ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ అనమాట సో అదేవిధంగా మరి ఆ కోర్సు పర్టికులర్ కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ అవుతారు సర్టిఫికేట్ ఉండాలి అని కూడా ఐటీ ఫీల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఆ యొక్క వాటికి అదేవిధంగా కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ చూడండి నేను చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి వివో అప్లై సో ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ అనమాట లొకేషన్ చూపించారు స్టేటు డిస్టిక్ సెక్టర్ నేను చెప్పాను కదా ఏ సెక్టరో అదేవిధంగా మెయింటెన్స్ ఈయన ఈ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఇంకా అందులో మీరు ఈ చూసుకున్న దానిలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్రెడీ అప్లైడ్ సో ఒక సెవెన్ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్కి ఆల్రెడీ ఫార్టీ మెంబర్స్ అప్లై చేయడం జరిగింది అనమాట సో అలాగా అది కూడా ఏంటంటే ఈ ఐటీ ఫీల్డ్లో కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అయితే పెట్టడం జరిగిందండి అది కూడా ఈ సర్టిఫికేట్ చేసి ఉండాలి ఈ కోర్స్ చేసి ఉండాలి అని వాళ్ళ అలా అలా అవడం జరిగిందనమాట సో అది ఒకటి నెగిటివ్ పాయింట్ అండి ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ మీరు ఈ కాల్ సెంటర్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ రోల్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ చేసుకుని అదర్ స్టేట్స్లో చేశారనుకోండి మీకు వచ్చేదే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మళ్ళీ మీరు అదర్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళి చేసుకుంటే కనుక మీరు అక్కడ రూమ్ రెంట్ కడతారా లేదంటే ఫుడ్కి కట్టుకుంటారా ఇంకా మరి మీరు ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఒకవేళ అదే ఇక్కడైతే మీ ఇంటి దగ్గర అయితే కాల్ సెంటర్ కానీ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కానీ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ కానీ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఏవేవి మీ డిస్టిక్లో ఉన్నాయో అవి సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసుకుంటూ మీకు కావాల్సిన ఏం గోల్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా నేను నా సజెషన్స్ ఇస్తున్నాను సో మీకు ఇష్టం మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏంటి బట్ ఇవి సజెషన్స్ అనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మీరు మెయిన్ ఇందులో సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది మీ రోల్ ఏంటి మీ యొక్క రోల్
ఈ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసిన మెయిన్ టీమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది స్టూడెంట్స్కి ఇస్తే అప్పుడు కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటే వీళ్ళని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని సో అందుకనే ఈ యొక్క పిఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా అదనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఒకటే ఎక్స్పీరియన్స్ సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ టైం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించి అది కూడా మీకు జాబ్ తెచ్చే వాటి మీద పెట్టండి సో ఇలాగ డబ్బు కోసమే చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక చూడండి చాలా ఇబ్బంది టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అనమాట అదే అనమాట సో ఇలాగ వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ పేజ్ కానీ థర్డ్ పేజ్ ఫోర్త్ పేజ్ ఫిఫ్త్ పేజ్ ఇలాగ ఉన్నాయి సో అన్నీ చూడండి అన్నీ చూసి మీకు ఏదైతే గోల్ పెట్టుకున్నారో దానికి అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా ఇదండి ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు అనుకున్న రోజు కనుక రాలేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ రౌండ్ కి ప్లీజ్ అప్లై అగైన్ ఉంది నెక్స్ట్ రౌండ్ అనే ఉంది సో నెక్స్ట్ రౌండ్ కి మీరు కనుక అప్లై చేసుకోవచ్చు వెయిట్ చేసి అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా ఇదండి పిఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్ కి సంబంధించి సో ఇంకా చార్ట్ బాక్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు అనమాట ఓకే అండి మాక్సిమం అన్ని కవర్ అప్ చేశాను అనుకుంటానండి ఇక్కడ మనం వి వన్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని ఉంది కదా సో ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆ యొక్క మీరు అప్లై చేసుకునే ఇంటర్న్షిప్ డీటెయిల్స్ అది ఏ సెక్టర్ సంబంధించింది ఆ రోల్ ఏంటి అనేది మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఇక్కడ వ్యూ ఉంది కదా వ్యూని మీరు మీకు క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేయగానే ఆ ఇంటర్న్షిప్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఇంటర్న్షిప్ టైటిల్ వస్తుంది సెక్టార్ వస్తుంది ఇది ఆటోమేటిక్ సంబంధించిన సెక్టార్ అనమాట ఒకవేళ బ్యాంకింగ్ అయితే బ్యాంకింగ్ లేదంటే ఇంకా అదర్ సెక్టర్స్ ఏమన్నా ఆ సెక్టర్స్ అనమాట ఇక ఏరియా ఫీల్డ్ మెయింటైనింగ్ కి సంబంధించిన అనమాట ఇక నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ అయి ఉంటాయని చెప్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ అండి ఒకవేళ డిస్క్రిప్షన్ మీరు చదవచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లొకేషన్ డీటెయిల్స్ ఆ యొక్క మీరు చేయబోయే ఇంటర్న్షిప్ యొక్క లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అనమాట ఆ తర్వాత క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అంటే దీనికి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏం కావాలి అనేది కూడా వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రిఫర్డ్ స్కిల్స్ ఎటువంటి స్కిల్స్ దీనికి కావాలనేది కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత సర్టిఫైడ్ నేమ్ ఒకవేళ సర్టిఫైడ్ నేమ్ మెన్షన్ చేసింటే ఆ సర్టిఫైడ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట ఒకవేళ లేకుంటే ఏం ప్రాబ్లం కొంత దీనికైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు సో ఆ తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ అనేది కూడా మీరు చెప్పచ్చు ఆ తర్వాత స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆల్ చేస్తారనమాట ఈ విధంగా మీరు ప్రతి ఒక్క ఇంటర్న్షిప్ ఏవైతే అప్లై చేస్తున్నారో ప్రతిది వ్యూ చేసుకుని దాన్ని మీ డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని ఆ తర్వాత అప్లై ఉంది కదా పక్కన గ్రీన్ బటన్ సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఈ అప్లై ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది సెలెక్ట్ కానీ ఫిల్టర్ కానీ అప్లై చేసుకోవడం కానీ సో జాగ్రత్తగా అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్యాంక్